Hello friends, welcome. Welcome to the session. Namma inne kinde video la noun pati paaka poro. Sir, ya noun and ado do type pati dam paaka poro. Already subject verb agreement topic namma complete pani to. Inne me namma noun start panna. Okay ba? Noun lerko kuriye mukhya mana concept sella me namma over video la paakla. Inne ki noun and ado do type lerko kuriye mukhya mana concept sella namma paakla. Okay ba? So, video kula poro the tumna di crack with Jack app la SSC elite video course. Abit saro de English crash course or kudu. Van ang ronga ang use pani konga. Idu beginners ko ang ba use kula ko. Okay ba? So, first pola, sorry, first noun na enna abin terinju kuno. Okay ba? Noun na enna abin pati nga na. Indo wala ka tler ko kuriya. Manishan gal ke. And irko indo wala ka tler ko kuriya. Or place ko, or porul ko. Okay ba? Yella ta kame na may ido or pair wachu kupro la. Sorry ya. பேர் வச்சு கூப்பிடுறதுக்கு பேர் தான் நவுன் ஓகேவா இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளுக்கும் நம்ம பேர் வச்சு கூப்பிடுறோம்ல அதுதான் நவுன் ஓகேவா கிளியரா தெரிஞ்சுக்கோங்க பேர் வச்சு கூப்பிடுறது தமிழ்ல அப்படி தமிழ்ல என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெயர் சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ்ல படிச்சிருப்போம்ல சோ பெயர் சொல் அப்படின்னாலே நவுன் தான் அர்த்தம் ஓகே அப்போ அஹ் இங்கிலீஷ்ல நேமிங் வேர்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே நேமிங் வேர்ட்னா ஒண்ணும் இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்த பேர் வச்சு கூப்பிடுறது தான் நேமிங் வேர்டு ஓகேவா நவுன் நேம் ஓகே நவுன்னாலே நேம்ங்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் பெயர் வச்சு கூப்பிடுறது சரியா இப்போ வானத்துக்கு வானம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேர் வந்துருக்கு பேர் வச்சு கூப்பிடுறோம் பூமிக்கு பூமின்னு கூப்பிடுறோம் பெண்ணுக்கு பெண்ணுன்னு கூப்பிடுறோம் புக்குக்கு புக்குன்னு கூப்பிடுறோம் சரியா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் பேர் வச்சு கூப்பிடுறோம்ல இதுதான் நவுன் ஓகேவா கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நவுன் அப்படின்னாலே பெயர் வச்சு கூப்பிடுறது இப்போ இந்த நவுன்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நவுன் வந்து எங்க வரும் சரியா இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ்ல நவுன் எங்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நவுன் வந்து சப்ஜெக்ட்ல வரும் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற பிளேஸ்ல வரும் அண்ட் அடுத்து காம்ப்ளிமெண்ட்னு ஒண்ணு படிப்போம் சரியா காம்ப்ளிமெண்ட்ங்கிற பிளேஸ்ல வரும் காம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரிப்போசிஷனுக்கு பின் ப்ரிப்போசிஷனல் ஆப்ஜெக்டா வரும் சரியா இந்த ப்ரிப்போஷனல் ஆப்ஜெக்ட்லயும் நவுன் தான் இருக்கும் ஓகேவா இந்த நவுன் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே இப்போ ஹூ வாட் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு பதிலா வர்றது தான் நவுன் ஓகே இதுதான் பேசிக் வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னா மை நேம் இஸ் கலைவாணி ஸோ அந்த வாட் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதிலா வருதா கலைவாணி ஸோ அந்த நேம் தான் என்னோட பேரு சரியா அதுதான் நவுன் ஓகே என்னோட பேரு அதுதான் நவுன் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட்ல ராமன் இருக்கா இதுதான் நவுன் டீச்சர்ஸ் இருக்கா இதுதான் நவுன் அண்ட் இந்த இடத்துல சைக்கிளிங் இருக்கா இது ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும் இது என்ன அப்படின்னா இது ஜெரண்ட் ஓகேவா ஜெரண்ட் நான் பைனைட் வேர்ப்னு சொல்லுவாங்க சரியா இதுக்கு பேரு நான் பைனைட் வேர்ப் இதுவுமே சப்ஜெக்ட்ல வரும் இதுவும் ஒரு நவுன் தான் ஓகேவா இதுவும் ஒரு இந்த ஜெரண்டுமே ஒரு நவுன் தான் ஓகேவா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நான் பைனைட் வேர்ப் ஜெரண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நான் பைனைட் வேர்ப் இது நவுனா ஆக்ட் ஆகுது சரியா சப்ஜெக்டா வரும் ஓகே ஜெரண்டுங்கிறது சப்ஜெக்ட்ல வருது ஓகே இப்போ அடுத்து இதுல வந்து சப்ஜெக்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரவி அண்ட் இந்த சென்டென்ஸ்ல சப்ஜெக்ட் சீதா இதுல ஐங்கிறது சப்ஜெக்டா வந்துருக்கு ஓகேவா இது வந்து ஐங்கிறது என்னது ப்ரோனவுன் சரியா ப்ரோனவுன் நம்ம சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட் பாத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நவுனுக்கும் ப்ரோனவுனுக்கும் வித்தியாசம் சோ இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்ப சப்ஜெக்ட் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிடும் அது ஏன் ஆப்ஜெக்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா இந்த இடத்துல இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் இருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகே இஸ்ங்கிற ஸ்டேட் வேர்ப் வந்திருக்கா சோ வேர்ப்லயே ரெண்டு டைப் உண்டு ஓகேவா வேர்ப்லயே ரெண்டு டைப் உண்டு ஒண்ணு ஆக்ஷன் வேர்ப் இன்னொன்னு ஸ்டேட் வேர்ப் சரியா இது அபித் சாரோட வீடியோஸ் பாத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேசிக் தெரிஞ்சிருக்கும் சோ தெரியாதவங்களுக்கு சொல்றேன் சரியா வேர்ப்லயே வந்து ரெண்டு டைப் உண்டு ஒண்ணு ஆக்ஷன் வேர்ப் இன்னொன்னு ஸ்டேட் வேர்ப் ஓகேவா வந்துவா <laughs> ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்கு டீச் பண்ணாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீச் பண்ணாங்க 
டூயர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் தான் எப்பவுமே சப்ஜெக்ட்ல இருப்பாங்க அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா டீச்சர் அது என்ன செஞ்சாங்க அவங்க டீச் பண்ணாங்க யாருக்கு டீச் பண்ணாங்க ஸ்டூடெண்ட் டீச் பண்ணாங்க இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா அப்போ ஆக்ஷன் வேர்ப் வந்தாலே அதுக்கு பின்னாடி ஆப்ஜெக்ட் வரும் அது ஸ்டேட் வேர்ப் வந்துச்சுன்னா ஓகேவா இந்த இருக்குல்ல ஸ்டேட் வேர்ப் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பின்னாடி வரத காம்ப்ளிமெண்ட் சொல்லுவாங்க சரியா அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட்னா ஒண்ணும் இல்ல பின்னாடி வருதுல இங்க பாய்னு இருக்கா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்றேன் என்ன சொல்லிருக்காங்க அவன் ஒரு டாக்டராக இருக்கிறான் இந்த இடத்துல ஸ்டேட் வேர்ப் தானே டாக்டராக இருக்கிறான் அப்போ இந்த இடத்துல பின்னாடி வர்றது என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் ஓகேவா சப்ஜெக்ட பத்தி பேசணும் சிம்பிளா வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதாவது இதுல ஹீங்கிறது சப்ஜெக்ட் இஸ்ங்கிறது ஸ்டேட் வேர்பு இந்த பின்னாடி வருதா இந்த டாக்டர் இது ஆப்ஜெக்ட்னு போட்டுறக்கூடாது ஓகேவா இந்த டாக்டர் இந்த ஸ்டேட் வேர்புக்கு பின்னாடி வர்றது எப்பவுமே காம்ப்ளிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க சரியா அது சப்ஜெக்டை பத்தி பேசும் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் சப் சப்ஜெக்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகேவா ஹி இஸ் அ டாக்டர் அப்படிங்கிறது ஓகே அதே மாதிரியே தான் ஹி இஸ் அ குட் பாய் குட்ங்கிறது இந்த இடத்துல அப்ஜெக்டிவ் பாய்ங்கிறது நவுன் சரியா பாய்ங்கிறது நவுன் இந்த இஸ்ங்கிறது ஸ்டேட் வேர்பா வந்திருக்கா அதனால இத வந்து நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகேவா ஆக்ஷன் வேர்ப் வந்ததுன்னா பின்னாடி இருக்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டேட் வேர்ப் இருந்துச்சுன்னா பின்னாடி வர்றது காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகேவா பின்னாடி வர நோன் காம்ப்ளிமெண்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அது வந்து சப்ஜெக்ட பத்தி பேசும் ஓகேவா ஸ்டேட் வேர்ப் ஸ்டேட் வேர்ப் வந்தாலே பின்னாடி வர்றது சப்ஜெக்ட பத்தி பேசும் ஓகேவா இத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த சைக்கிளிங் சைக்கிளிங் இஸ் அ குட் எக்ஸசைஸ் ஸோ இதுல எல்லாத்துலயுமே பாத்துக்கோங்க அண்ட் இங்க பாத்தீங்களா ஆறாவது எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வென்ட்ங்கிறது வேர்பு ஃபார்ங்கிறது என்னன்னா ப்ரிப்போசிஷன் ஃபார் ஏ வாக் வாக்குங்கிறது ப்ரிப்போஷனல் ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா அப்போ இதுக்கும் எக்ஸாம்பிள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரிப்போஷனுக்கும் ப்ரிப்போஷனல் ஆப்ஜெக்டுக்குமே எக்ஸாம்பிள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இதுல என்ன நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா பார்த்தோம் ஜெரண்ட் பார்த்தோம் ஓகேவா ஜெரண்டுங்கிற நான் பைனைட் வேர்பு பார்த்தோம் இதுவுமே நவுனா தான் ஆக்ட் ஆகுது சரியா அப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் பாத்துருமா சப்ஜெக்ட்னா என்ன ஆப்ஜெக்ட்ல ஆப்ஜெக்ட் சோ சப்ஜெக்ட்ல எப்படி வரும் ஆப்ஜெக்ட்ல எப்படி வரும் காம்ப்ளிமெண்ட்ல எப்படி வரும் ப்ரிப்போஷனுக்கு பின்னாடி ப்ரிப்போஷனல் ஆப்ஜெக்டா எப்படி வரும் ஜெரண்டா எப்படி வரும் அப்படிங்கறத நம்ம நவுன் எங்கெங்கெல்லாம் வருங்கிறத பத்தி பாத்துக்கலாம் சரியா இப்போ நவுனோட டைப் பத்தி பாக்கலாம் ஓகேவா நவுனோட டைப் என்ன அப்படின்னா ப்ராப்பர் நவுன் காமன் நவுன் கலெக்டிவ் நவுன் மெட்டீரியல் நவுன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் சரியா இது நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து எல்லாரும் பாத்துட்டு பார்த்து படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ ஆஹ் இதுல நம்ம எக்ஸாம் ஓரியன்டா நம்ம இதை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா இதுல முக்கியமான என்னென்ன கான்செப்ட் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர் நவுன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னா வந்து குறிப்பிட்டு ஒரு பெயர் சொல்றது தான் ப்ராப்பர் நவுன் காமன் நவுன் அப்படின்னா பொதுவா சொல்றது கலெக்டிவ் நவுன்ஸ் அப்படின்னா வந்து கூட்டமா சொல்றது சரியா குரூப்பா சொல்றது அதுதான் கலெக்டிவ் நவுன் மெட்டீரியல் நவுன் அப்படின்னா வந்து பொருள் ஓகே பொருளை வச்சு வர்றது ரா மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவோம் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் அப்படின்னா வந்து இது பார்க்க முடியாது தொட முடியாது அண்ட் உணர மட்டும்தான் முடியும் அதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் சரியா இது வந்து இதை பத்தி நம்ம பேசிக் நம்ம கம்ப்ளீட்டா பார்க்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர் நவுன்னா என்னன்னு கம்ப்ளீட்டா பார்க்கலாம் ஓகேவா ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னாலே சோ இது ஒரு பேரை குறிப்பிட்டு சொல்றது சரியா பேரை இப்போ வந்து ராமன் சீதா என்னோட பேர் சரியா என்னோட பேரு கலைவாணி சோ அந்த மாதிரி ஒரு பேரை குறிப்பிட்டு சொல்றதுதான் ப்ராப்பர் நவுன் ஓகேவா ஓகே சோ இதோட டைப்ஸ் சோ இதுல என்னெல்லாம் இருக்குன்னா எது இப்போ வந்து பர்சன்ஸ் இருக்காங்கன்னா இந்த மணிஷ் கான் சுப்ரியா பங்கஜ் இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட பேரை டைரக்டா சொல்றாங்க ஓகேவா இப்போ நான் பாயின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா பாயின்னு சொன்னேன்னா இது காமன் நவுன் ஓகே இதே ஒரு பாயோட பேர் சொல்றேன் ராம் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இது ப்ராப்பர் நவுன் ஓகேவா காமன் நவுன் அப்படின்னா பொதுவா ஒரு இனத்தோட பொதுவான ஒரு விஷயத்த காமன் நவுன் சொல்லுவோம் அதே அதுலரா ஒரு பர்சன் இருப்பாங்கல்ல அவங்கள சொல்றது வந்து ப்ராப்பர் நவுன் ஓகேவா பர்டிகுலரா சொன்னா ப்ராப்பர் நவுன் பொதுவா சொன்னா காமன் நவுன் ஓகேவா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இது வந்து பர்சனுக்கு மட்டும் வருமா அப்படின்னீங்கன்னா அப்படி கிடையாது பிளேஸ் திங் அனிமல் இது எல்லாத்துமே வரும் சரியா இந்த இடத்துல
ஓகே திங் அப்படிங்கிறது வந்து காமன் ஒன் திங் நான் நார்மலா சொன்னேன்னா அது காமன் ஒன் அதே ஒவ்வொரு திங்கோட பேர் சொல்றேன் சரியா இப்போ ஏதோ ஒரு டேபிள் சேர் இந்த இடத்துல கீதா பைபிள் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பொருளோட பேர் கொடுத்துருக்காங்க சோ அப்போ அது ப்ராப்பர் நோன் ஓகேவா ராமாயணம் அப்படின்னு சொன்னா அது ப்ராப்பர் நோன் ஓகேவா சோ பைபிள் சொன்னா ப்ராப்பர் நோன் புக்குன்னு சொன்னா காமன் நோன் கிளியரா சோ காமன் நோனுக்கும் ப்ராப்பர் நோனுக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அதே மாதிரி அனிமல் சொன்னா காமன் நோன் அனிமல்ல இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலரா ஒவ்வொரு அனிமலோட பேர் சொல்றேன் டைகர் அப்புறம் வந்துட்டு உம் சோ அந்த டைகருக்கு வந்து நான் டாமி அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சிருந்தேன்னா அந்த டாமி சோ இப்போ டாகுன்னு இருக்கு டாகுங்கிறது காமன் நோன் அதே டாகோட பர்டிகுலர் பேர் சோ இப்ப அது வந்து இந்த டைகரோட பேரு சரியா டைகரோட பேரு டாமி அப்படின்னு சொல்றேன் சரியா இதுல நீங்க வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த அனிமல்ஸ் பெட் அனிமல்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம வந்து பேர் வச்சு கூப்பிடுவோம் ஓகேவா எல்லா அனிமல்ஸ்க்கும் பேர் வச்சு கூப்பிட மாட்டோம் சோ மேக்ஸிமம் பெட் அனிமல்ஸ்க்கு தான் பேர் வச்சு கூப்பிடுவோம் சோ அந்த இடத்துல நீங்க வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா சோ ஆனா இங்க வந்து நார்மலா நீங்க பொதுவா அனிமல் சொல்லும் போது அதுல வரக்கூடிய அனிமல் சோ அதுல வரக்கூடிய டைகர் எலிபண்ட் பாக்ஸ் ஜிராபி இதெல்லாம் வந்து என்னது ப்ராப்பர் நவுன் இந்த அனிமல் அப்படிங்கிறது காமன் நவுன் சரியா இப்போ நம்ம பெட் அனிமல்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம பேர் வச்சு கூப்பிடுவோம் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டாகுக்கு இந்த இந்த பேரே எடுத்துக்கலாமா டாமிங்கிற பேரே எடுத்துக்கலாம் சரியா டைகருக்கு வந்து டாமி கூப்பிட மாட்டோம் நம்ம பெட் அனிமல்ஸ் தான் டா டாமி அந்த மாதிரி பப்பி அப்படி பேர் ஸோ அப்போ டாகுங்கிறது காமன் நவுன் பப்பிங்கிறது என்னதுன்னா ப்ராப்பர் நவுன் சரியா அப்போ காமன் நவுனுக்கும் ப்ராப்பர் நவுனுக்கும் நல்லா வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா பொதுவா சொன்னோம்னா டாகுன்னு நான் பொதுவா சொன்னேன்னா அது டாகு அதே டாகோட பேரை சொன்னேன் அப்படின்னா அது ப்ராப்பர் நவுன் ஓகேவா பொதுவா சொல்லும் போது காமன் நோன் பேர் வச்சு சொல்லும் போது ப்ராப்பர் நோ ஓகே இந்த அனிமல்ஸ் பத்தி நம்ம எக்ஸாம்பிள் பியூச்சர்ல எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்போ கிளியர் ஆயிடும் ஓகேவா ஆனா பொதுவா நம்ம ஒரு பர்சனை பத்தி சொல்லும் போது காமனா மக்களை பத்தி மனுஷங்களை பத்தி பேசும்போது அது காமன் நோ அதே ஒவ்வொரு பர்டிகுலரான பர்சனை பத்தி பேசும்போது ப்ராப்பர் நோ ஓகே இது மட்டும் நல்லா வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ அடுத்து ராம் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் பாத்துக்கலாம் ராம் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஓகே ராம்ங்கிறது சப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல ராம்ங்கிறது என்ன நோன் ப்ராப்பர் நோன் ஐ லிவ் இன் டெல்லி இந்த டெல்லிங்கிறது என்னது ப்ராப்பர் நவுன் ஓகேவா டெல்லிங்கிற ஒரு பிளேஸ் சரியா பிளேஸ குறிக்குது பிளேஸோட பர்டிகுலர் நேம குறிக்குது அதனால அது ப்ராப்பர் நவுன் ஓகேவா இந்த இந்த இது ப்ராப்பர் நவுன் சரியா ப்ராப்பர் நவுன் ஓகேவா ப்ராப்பர் நவுன் இதுவும் ப்ராப்பர் சப்ஜெக்ட்ல இருக்குது சோ ப்ராப்பர் நவுன் ஓகே ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டேன்னா இது வந்து காமன்ல போயிடும் சரியா ஃப்ரெண்டுங்கிறது காமன் பர்டிகுலரா ஒரு ஃப்ரெண்டோட பேர் சொன்னோம் அப்படின்னா அது ப்ராப்பர் ஓகே சோ அடுத்து போலாம் அடுத்து ப்ராப்பர் நவுன் எப்பவுமே கேபிட்டல் லெட்டர்ல தான் இருக்கணும் ப்ராப்பர் நவுனோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எப்பவுமே நீங்க ஒரு பேர் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எப்பவும் கேபிட்டல் லெட்டரா தான் இருக்கணும் சரியா இது வந்து பேசிக் ஸ்கூல்ல இருந்தே சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பேர் எழுதும் போது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா ப்ராப்பர் நவுனோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரும் கேபிட்டல் லெட்டர்ல தான் இருக்கும் ஓகே இப்ப இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ரோகன் இஸ் அ குட் பாய் இந்த பாய்ங்கிறது காமன் நவுன் ஓகேவா பாய்ங்கிறது காமன் பொதுவா சொல்றது அந்த பாயோட பேர் கொடுத்துருக்கான் சரியா குறிப்பிட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கானா பர்டிகுலரா கொடுத்துருக்கான் சோ அப்ப பர்டிகுலரா கொடுக்கும்போது இந்த ரோகன் அப்படிங்கிறது என்னது ப்ராப்பர் நவுன் சரியா இந்த ரோகன் அப்படிங்கிறது ப்ராப்பர் நவுன் சரி இந்த இடத்துல ரோகன்ங்கிறது சப்ஜெக்ட் வேர்பு சிங்குலரா இருக்கு மேக்சிமம் ப்ராப்பர் நவுனுக்கு சிங்குலர் வேர்பு தான் வரும் ஓகேவா மேக்சிமம் ப்ராப்பர் நவுன் எப்பவுமே சிங்குலரா தான் இருக்கும் ஆனா இங்க ரெண்டாவது சென்டென்ஸ்ல பாருங்க ரோகன் ஆர்ன் கொடுத்துருக்கான் ஸோ இந்த மாதிரி வராது ப்ராப்பர் நவுன் எப்பவுமே சிங்குலர் தான் ஓகே அது தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து த ரோகன் இஸ் அ குட் பாய்னு கொடுத்துருக்கான் ஓகே இதை வச்சு நம்ம எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் ப்ராப்பர் நவுனுக்கு ஆர்ன் வரவே வராது சரியா இது என்ன அப்படின்னா ப்ராப்பர் நவுன் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு என்னன்னு பார்த்தோம் ப்ராப்பர் நோன் எப்பவுமே கேபிட்டல் லெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல்ல இருக்கணும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ப்ராப்பர் நவுனுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ண கூடாது ஓகே கிளியரா தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ராப்பர் நவுன் முன்னாடி ஆர்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ண கூடாது சரியா இப்போ அதுக்கு அதான் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க
and in the end la cd la edu correct nu pathina p dhaan correct the india is the best kedaiyadu okay va india abingiradhu or country oda pair okay va or country or particular a or country oda pair appo adhu vandu proper noun dhaan seriya ipo country ingiradhu enadhu country ingiradhu common noun india abingiradhu proper noun a irchu la nammalku dhaan theriyum la proper noun vandu starting first letter capital a irukano and adukku munadi article varakoodadhu ஓகேவா இந்த ரெண்டு இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ராப்பர் நோங்களை இது ரெண்டும் முக்கியமானது பேசிக் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அப்போ இந்தியா இஸ் த பெஸ்ட் தான் கரெக்டு பாட்னா இஸ் த பெஸ்ட் தான் கரெக்டு ஓகேவா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்து காமன் நோன் பார்க்கலாம் சரியா காமன் நோன் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ராப்பர் நோனோட சேர்ந்தே பார்த்துட்டோம் இப்போ இதுலேயே இன்னும் கொஞ்சம் பாருங்க ஓகேவா இப்போ காமனான பர்சன்ஸை குறிக்க முடியும்போது சரியா ஒட்டுமொத்தமா பொதுவா பர்சனை வந்து நான் குறிப்பிடும் போது பாயின்னு கூப்பிடுவேன் கேர்ன்னு கூப்பிடுவேன் ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை வந்து பொதுவா கூப்பிடும் போது அதே பிளேஸை வச்சு கூப்பிடும் போது டவுன் ஸ்கூல் சிட்டி கண்ட்ரி ஸ்டேட் அந்த மாதிரி சொல்றோம்ல அது வந்து பிளேஸை வச்சு கூப்பிடுறது அதே பொருளை வச்சு கூப்பிடும் போது நான் புக் டேபிள் அப்படின்னு சொல்றேன் சரியா புக்குன்னு சொல்லும் போது அது காமன் பைபிள் குரான் அந்த மாதிரி சொல்லும் போது அது ப்ராப்பர் நோன் ஓகேவா ஸோ இப்போ டேபிள் அப்படின்னு சொல்றேன்னா டேபிள்லேயே நிறைய டைப் ஆஃப் டேபிள்ஸ் உண்டு இல்லை ஓகே ஃபோர் லெட்ரு டேபிள்ஸ் அது ஒயிட் கலர் டேபிள் பிளாக் கலர் டேபிள் இந்த மாதிரி வரும்ல இது கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ டேபிள்ங்கிறது காமன் நோன் அந்த ஒயிட் கலர் டேபிள் ரெட் கலர் டேபிள் இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர் நோன் வரும் ஓகேவா அண்ட் அதே மாதிரி அனிமல்க்கு சொன்னேன்ல நம்ம பெட் அனிமல்ஸ் ஓகேவா மேக்சிமம் பெட் அனிமல்ஸ் ஓகே பெட் அனிமல்ஸ் தான் வந்து நம்ம இந்த காமன் நோன்ல வரும் ஓகேவா டாகுன்னு சொன்னா அது காமன் நோன் அதே டாகுக்கு கீழே வரக்கூடிய டாகுக்கு நம்ம பேர் வச்சு கூப்பிடுவோம்ல அது ப்ராப்பர் நோன்ல வந்துடும் சரியா ஸோ இந்த வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த அனிமல்ஸ்ல மட்டும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க ஓகேவா ஓகே பொதுவா அந்த இடத்துல அந்த சென்டென்ஸ்ல எதை பத்தி பேசியிருக்காங்க அனிமல் வந்து ஓவராலா பேசியிருக்காங்களா இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட பர்டிகுலர் அனிமலை மட்டும் பேசியிருக்காங்களா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நம்ம ஃபியூச்சர்ல எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிடும் இப்ப அடுத்து போலாம் ஸோ அடுத்து இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமன் நோனோட எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அக்கார்டிங் டு த பாய் ஓகே அக்கார்டிங் டு த பாய் அப்படின்னா பாய்ங்கிறது என்னது காமன் நோம் இதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகிள் வந்திருக்கு கவனிச்சுங்களா இப்போ அப்ப தெரிஞ்சுக்கோங்க காமன் நோனுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகிள் வரலாம் சரியா காமன் நோனுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகிள் வரலாம் சரியா அதே மாதிரி அஹ் இந்த இடத்துல த டவுன் த டவுன் அப்படிங்கிறது காமன் நோன் சரியா இந்த நியரஸ்ட் அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் தேக்கு பின்னாடி ஒரு நவுன் வந்திருக்கு சரியா ஒரு நவுன் வந்திருக்கு இது காமன் நவுன் ஓகே பாய்ங்கிறது காமன் நவுன் டவுன் அப்படிங்கிறது காமன் நவுன் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகிள் வந்திருக்கு சரியா அப்போ காமன் நவுனுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகிள் வரலாம் ஓகே அண்ட் காமன் நவுன் வந்து நம்ம முன்னாடி ப்ராப்பர் நவுனோட கம்பேர் பண்ணும்போது காமன் நவுன் கேபிட்டல் லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் ஆகாது சரியா இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க கேபிட்டல் லெட்டர்ல அப்படி அதுக்கு ஆப்போசிட் சரியா கேபிட்டல் லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் ஆகாது ஆர்டிகிள் வரும் ஓகேவா அப்போ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துடலாமா காமன் நவுனுக்கும் ப்ராப்பர் நவுனுக்கும் காமன் நவுன் அப்படின்னா ஆர்டிகிள் வரும் ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னா ஆர்டிகிள் வராது காமன் நவுன் அப்படின்னா கேபிட்டல் லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் ஆகாது ப்ராப்பர் நவுன் அப்படின்னா கேபிட்டல் லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா கேபிட்டல் லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் சரியா இந்த ரெண்டு வித்தியாசம் மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ராப்பர் நவுனுக்கு ஆர்டிகிள் வராது காமன் நவுனுக்கு வரும் காமன் நவுன்ல கேபிட்டல் லெட்டர் வராது ப்ராப்பர் நவுன்ல கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா இதுல இன்னும் என்ன நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இதுல த பாய்ஸ்ன்னு இருக்கா த பாய்ஸ் த பாய்ஸ்ங்கிறது காமன் நோன் சரியா காமன் நோன் அண்ட் இது ப்ளூரல்ல இருக்கு பாத்தீங்களா நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரோனோ ப்ராப்பர் நோன்ல என்ன பார்த்தோம் ப்ராப்பர் நோன் எப்பவுமே சிங்குலரா தான் இருக்குன்னு பார்த்தோமா ஓகே ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு பர்சனை மென்ஷன் பண்ணும் போது அது எப்பவுமே சிங்குலரா தான் இருக்கும் ஓகேவா சிங்குலரா தான் இருக்கும் ஆனா காமன் நோன் ப்ளூரலாவும் இருக்கும் சரியா காமன் நோன் ப்ளூரலாவும் இருக்கும் சிங்குலராகவும் இருக்கும் சரியா இப்ப அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் ராங் இஸ் எ பாய் ஓகே இந்த இடத்துல ஏ பாய் அப்படிங்கிறது சிங்குலரா இருக்கு ஓகேவா சிங்குலரா இருக்கும்போது ஏ யூஸ் பண்ணுவோம் ஏ அல்லது ஆன்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் காமனும் சிங்குலரா இருந்துச்சுன்னா ஏ அல்லது ஆன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே ப்ளூரலா இருக்கும்போது தே யூஸ் பண்ணுவாங்க சரியா ப்ளூ எல்லா ப்ளூரலுக்கும் தே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே ஒரு சில ப்ளூரல் நவுன் ப்ளூரல் காமன் நவுனுக்கு
இந்த ஆர்டிகல்ஸ் பத்தி நம்ம பியூச்சர்ல நல்லா பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க காமன் நவுன்ல சிங்குலர் அப்படின்னா ஏ அண்ட் வரும் சிங்குலர் புளூரல் போட முடியும் சரியா காமன் நவுன்ல சிங்குலர் புளூரல் பார்க்கலாம் ஆனா ப்ராப்பர் நவுன்ல எப்பவுமே சிங்குலர் அதா இருக்கும் ஓகே இது மட்டும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த காமன் நவுனுக்கும் ப்ராப்பர் நவுனுக்கும் நான் மூணு வித்தியாசம் வச்சு சொல்லியிருக்கேன் ஆர்டிகல்ஸ் வச்சு சொல்லியிருக்கேன் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் வச்சு சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் சிங்குலர் புளூரல் வச்சு சொல்லியிருக்கேன் சரியா ப்ராப்பர் நவுன் எப்பவுமே சிங்குலர் அதா இருக்கும் காமன் நவுன் சிங்குலர் புளூரலாவும் வரலாம் ஓகேவா சிங்குலராவும் வரலாம் புளூரலாவும் வரலாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப அடுத்து போலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கலெக்டிவ் நவுன் ஓகேவா கலெக்டிவ் நவுன் அப்படின்னாலே கூட்டு பெயர் சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா கூட்டு பெயர் சொல் இப்போ நம்ம ஆர்மி ஆர்மி ஆர்மினா என்னது ஒரு படை சரியா ஏதோ ஒரு படை இப்போ நம்ம மிலிட்ரி மிலிட்ரி அவங்க போர்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் ஆர்மின்னு சொல்லலாம் சரியா ஒற்றுமையா சேர்ந்து அவங்க போராடுறாங்க அது அப்புறம் ஆடியன்ஸ் ஓகேவா ஆடியன்ஸ்னா என்னது எல்லாரும் சேர்ந்து போய் ஒரு படம் பாக்குறோம் அதுதான் அந்த அந்த அங்க படம் பாக்குற எல்லா ஆடியன்ஸும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது அப்புறம் ஜூரி ஓகே ஜூரினா யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜூரிங்கிறது யார மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஒட்டுமொத்த அதாவது இந்த அவார்ட்ஸ் எல்லாம் தேர்ந்தெடுப்பாங்கல்ல அவங்களதான் வந்து ஜூரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜூரி மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது குழு ஓகேவா கலெக்டிவ் நவுன் அப்படின்னாலே குரூப்புங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் சரியா குழு ஓகேவா இது எப்பவுமே குழுவா இருப்பாங்க சேர்ந்து கூட்டமா அதிக பேர் இருக்கிறது அதுதான் வந்து கலெக்டிவ் நவுன் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் இப்போ ராம் அப்படிங்கிறது ப்ராப்பர் நவுன் அதே பாய் அப்படிங்கிறது காமன் நவுன் இதே கேங் ஆஃப் பாய்ஸ் அப்படின்னா கேங் ஆஃப் பாய்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நிறைய பாய்ஸ் இருக்காங்க கூட்டமா ஓகேவா பாய்ஸோட கூட்டமா இருக்காங்க பாய்ஸோட கேங் இருக்காங்க அப்படின்னா இது கலெக்டிவ் நவுன் இந்த கேங் ஆஃப் பாய்ஸ் அப்படிங்கிறது கலெக்டிவ் நவுன் இந்த பாய் அப்படிங்கிறது காமன் நவுன் அண்ட் இந்த ராம் அப்படிங்கிறது ப்ராப்பர் நவுன் ஓகேவா ஒவ்வொருக்கும்ங்க எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம் சரியா மீனிங் கூட எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபியூச்சர்ல பார்க்க போறோம் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது ஒவ்வொன்னா நம்ம பார்ப்போம் சரியா இப்போ இதுல சிங்குலர் புளூரல் வருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்குமே சிங்குலர் புளூரல் பார்க்க முடியும் ஓகேவா ஸோ நான் இது எப்படின்னு சொல்றேன் ஸோ நான் அதை வந்து அடுத்தடுத்து அடுத்த ஒரு கான்செப்ட்ல சொல்ல போறேன் சரியா இந்த சிங்குலர் புளூரல் பத்தி இந்த கலெக்டிவ் நோனோட சிங்குலர் புளூரல் பத்தி சொல்ல போறேன் ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்க கொடுக்குற குரூப் ஆஃப் பீப்புள சரியா அதாவது உயிர் உள்ள பீப்புள மென்ஷன் பண்ணும் போது கலெக்டிவ் நோன்ல உயிர் உள்ள குரூப் ஓகேவா உயிர் உள்ள குரூப் ஆஃப் பீப்புள மென்ஷன் பண்ணும் போது அந்த சிங்குலர் குளூரல் நம்மளால பார்க்க முடியும் ஓகேவா அது எப்படி பார்க்கறது நான் பின்னாடி சொல்றேன் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்து இந்த கலெக்டிவ் நோன்ல இன்னும் ஒரு ரெண்டு டைப் இருக்கு சரியா இன்னும் ஒரு ரெண்டு டைப் இருக்கு என்ன அப்படின்னா கலெக்டிவ் நோன்ல ஒரு சில பொருட்களை சரியா ஒரு சில செட் ஆஃப் திங்ஸ் ஓகே அல்லது குரூப் ஆஃப் திங்ஸ் குரூப் ஆஃப் பொருட்களை வந்து ஒரே பெயர் வச்சு கூப்பிடுவாங்க இப்போ பர்னிச்சர் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெட்டு அப்புறம் கபோர்டு இது எல்லாமே என்னது பர்னிச்சருக்கு கீழே வரும் சரியா குரூப் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு பேருக்குள்ள வருது இல்ல அதுக்கு பேரு தான் இந்த பர்னிச்சர் ஓகே குரூப் ஆஃப் திங்ஸ் வருதா அப்போ இது வந்து இந்த எல்லாமே எப்பவுமே என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா சிங்குலரா இருக்கும் ஓகேவா இதுக்கு புளூரல் கிடையாது இது வந்து ஆல்வேஸ் சிங்குலர் இந்த நான் எழுதியிருக்கேன் இல்ல பர்னிச்சர் பர்னிச்சர் ஜுவல்லரி லக்கேஜ் பேக்கேஜ் மணி இது எல்லாமே சரியா இது மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே என்னது எப்பவுமே சிங்குலரா இருக்கும் அது கலெக்டிவ் நோன் ஓகேவா கலெக்டிவ் குரூப்பா நம்ம இருக்கக்கூடிய எல்லா வேற வேற பொருட்களை நம்ம பர்னிச்சருக்கு கீழே வைக்கிறோம்ல அப்போ பர்னிச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலும் அதுக்கு கீழே குரூப் ஆஃப் பொருட்கள் வரும் குரூப் ஆஃப் திங்ஸ் வருமா ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ பர்னிச்சர்ங்கிற வார்த்தை கலெக்டிவ் நோன் தான் ஓகே நம்ம அடுத்த இது வந்து கவுண்டபிளா அன்கவுண்டபிளா வச்சு பாக்கலாம் ஓகேவா அப்போ இந்த பர்னிச்சர் அப்படிங்கிறது அன்கவுண்டபிள் சரியா அன்கவுண்டபிள் எப்பவுமே சிங்குலரா தான் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இது நம்ம அடுத்த வீடியோல இந்த கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிள் பத்தி கிளியரா பாக்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த பர்னிச்சர் ஜுவல்லரி ஜுவல்லரிங்கிறது என்னது ஜுவல்லரிக்கு கீழே எல்லா விதவிதமான நகைகளும் சேர்ந்து வரும் சரியா ஸோ டைப் ஆஃப் நகைகள்னு வச்சுக்கலாமா அடுத்து லக்கேஜ் லக்கேஜுக்கு கீழே நம்ம ஒரு பேக் நம்ம இப்போ ட்ர
அடுத்து பேக்கேஜ் மணி மணிங்கிறது நம்ம இருக்கக்கூடிய எல்லா ரூபிஸையும் சேர்த்து மணின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ இது எல்லாமே கூட்டு பெயர் சொல்தான் ஓகேவா கிளியரா இது நீங்க இது யாருமே மேக்சிமம் படிக்க மாட்டீங்க இந்த மாதிரி ஆனா இது தெரிஞ்சுக்கோங்க இது எல்லாமே கூட்டு பெயர் சொல் கலெக்டிவ் நோன் தான் ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி சில கலெக்டிவ் நோன் எப்பவுமே ப்ளூரலா இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த ஃபர்னிச்சர் ஜுவல்லரி லக்கேஜ் இதெல்லாம் கலெக்டிவ் நோன் இது எப்பவுமே சிங்குலரா இருக்கும்னு பார்த்தோமா அதே மாதிரி சில கலெக்டிவ் நோன் எப்பவுமே ப்ளூரலா இருக்கும் இப்போ நான் பீப்புள் சொல்றேன் பீப்புள்னா என்னது இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களையும் சேர்த்து சொல்றேன்னா அப்ப அந்த பீப்புள்ங்கிறது கலெக்டிவ் நோன் குரூப் ஆஃப் ஓகேவா மக்களை சேர்த்து சொல்றேன் ஓகேவா அப்போ குரூப் ஆஃப் மக்கள் அப்ப மக்கள் அதிகம் பேர் இருக்காங்க அப்போ அது எப்பவுமே ப்ளூரல் கேட்டில் அப்படின்னா கேட்டில்க்கு கீழே எல்லா கால்நடைகளும் வந்துருமா ஸோ அப்போ கால்நடைகள் எல்லாம் வந்துரும் அப்படின்னா அது குரூப் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் திங்ஸ் தானே சரியா அது குரூப் ஆஃப் வருது தானே அப்போ அது கலெக்டிவ் நோ அப்போ கேட்டில் போலீஸ் வேர்மின் வேர்மின் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து இந்த ஒட்டுண்ணி சாரி இந்த வேர்மின் அப்படிங்கிறது வந்து புழு பூச்சி இதுகளை சொல்லுவாங்க சரியா ஓகே இந்த செடிகளை வந்து அறிக்கக்கூடிய புழு பூச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அடுத்து ஜென்ட்ரி ஜென்ட்ரி அப்படின்னா வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்டிருக்காங்க ரிச் பீப்புளை குறிக்கிறது சரியா ரிச் ஹை கிளாஸ் பீப்புளை குறிக்கிறதா வந்து ஜென்ட்ரி ஓகேவா அப்போ ஜென்ட்ரி சொன்னாலே அது ப்ளூரல் தான் ஓகேவா அது எப்பவுமே ப்ளூரல் தான் அண்ட் பிசன்ட்ரி ஓகேவா பிசன்ட்ரிங்கிறது வந்து ப்ரொஃபஷனை குறிக்கிறது தான் ஓகேவா ஸோ ஃபார்மர் ஃபார்மர்ஸ் வந்து பிசன்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சில நோ எப்பவுமே ப்ளூரலா இருக்கும் அதுக்கு சிங்குலரே கிடையாது இது ஆல்வேஸ் ப்ளூரல் ஓகேவா இந்த சென்டென்ஸ் எப்பவுமே ப்ளூரல் சிங்குலரா இருக்கும் ஆனா எப்பவுமே ப்ளூரல் இங்க மேல இருக்கிறது பார்க்க எப்போ பார்க்கவும் சிங்குலர் அது எப்பவுமே சிங்குலர் தான் ஓகேவா பர்னிச்சர் ஜுவல்லரி லக்கேஜ் பேக்கேஜ் இதுக்கெல்லாம் பர்னிச்சர்ஸ் போடக்கூடாது ஜுவல்லரிஸ் போடக்கூடாது லக்கேஜஸ் அந்த மாதிரி ப்ளூரலா மாத்தி போடக்கூடாது அண்ட் அதே மாதிரி இங்க கொடுத்துருக்க இல்ல இதுல வந்து நீங்க இதுக்குமே ப்ளூரல் போடக்கூடாது கேட்டில்ஸ் போடக்கூடாது போலீசஸ் அப்படின்னு போடக்கூடாது வேர்மின்ஸ் அப்படின்னு போடக்கூடாது இது ஆல்ரெடி ப்ளூரலா தான் இருக்கு ப்ளூரல்ல மறுபடியும் நம்ம ப்ளூரலா ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா ஸோ ஆல்வேஸ் இது ப்ளூரலா தான் இருக்கு ஓகேவா ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு வித்தியாசம் இவங்க இது எல்லாமே கலெக்டிவ் நோன் தான் வரும் ஓகேவா இது நீங்க இதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருக்க மாட்டீங்க ஸோ இது ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி இருக்கு ஓகே ஸோ மேக்சிமம் எல்லாரும் இது மட்டும் தான் போக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஆர்மி ஜூரி கிளாஸ் கிளப் கமிட்டி இதுல தான் நிறைய போக்கஸ் பண்ணுவாங்க இதுல யாரும் போக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேவா இதுல யாரும் போக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா இது கலெக்ட் ஏன் அப்படின்னா இது கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிள்ல படிச்சிருவாங்க ஓகேவா நான் இருந்தாலும் இதை கலெக்டிவ் நோல சொன்னா உங்களுக்கு இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுமே சொல்லிருக்கேன் ஓகே இப்ப அடுத்து போலாம் ஸோ அடுத்து கலெக்டிவ் நோன்ல நம்ம இது ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம்ல ஏ பேண்ட் ஆஃப் மியூசிஷியன் ஏ போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ஏ பெவி ஆஃப் கேர்ள்ஸ் பெவி பெவி அப்படின்னாலே வந்து இந்த பெண்களோட பெண்களை குறிக்கிறது சரியா அழகான பெண்கள் அதிகம் பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ பெவி ஆஃப் கேர்ள்ஸ் பெவி ஆஃப் உமன் பெவி ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ் ஏ பஞ்ச் ஆஃப் கிரேப்ஸ் ஏ பண்டில் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்ட் ஹே ஏ கேரவன் ஆஃப் மெர்ச்சன்ஸ் ஏ செயின் ஆஃப் மவுண்டைன்ஸ் ஆர் ஹில் ஓகே ஏ சார் ஆஃப் திங்கர்ஸ் சரியா இது எல்லாத்தையுமே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லாத்தையும் சொன்னேன்னா டைம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் ஸோ அதனால நீங்க ஒரு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் நான் கொடுக்குறேன் நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கணும்னா எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா இது மாதிரி நிறைய இருக்குது ஓகே முத்துக்கணக்கான கலெக்டிவ் நோன்ஸ் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க முக்கியமான ஒரு சில வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கிறவங்க எடுத்துக்கோங்க ஸோ எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ அடுத்து மெட்டீரியல் நோன் பத்தி பார்க்கலாம் சரியா மெட்டீரியல் நோன் அப்படின்னாலே வந்து தமிழ்ல மூலப்பொருள் ஓகேவா பொருட்பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம மூலப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா மூலப்பொருள் ஓகே மூலப்பொருள் எல்லாமே வந்து மெட்டீரியல் நோனுக்கு கீழே தான் வரும் சரியா இப்போ நான் வந்து எனக்கு டீ வேணும் சரியா நான் வந்து டீ எனக்கு வேணும் அப்படின்னா டீக்கு என்னெல்லாம் வேணும் ஃபர்ஸ்ட்டு டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன மூலப்பொருட்கள் வேணும் ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன வேணும் டீ பவுடர் வேணும் அண்ட் வாட்டர் வேணும் மில்க் வேணும் சுகர் வேணுமா இது எல்லாமே என்னது எனக்கு டீ டீ குடிக்கணும் டீ உருவாகிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய தேவைப்படக்கூடிய மூலப்பொருட்கள் ஸோ அப்போ அது எல்லாமே என்னது தான்
காட்டன் எதோட ரா மெட்டீரியல் ட்ரெஸ்ஸோட ரா மெட்டீரியல் மில்க்கு எதோட ரா மெட்டீரியல் நம்ம டீ டீயோட ரா மெட்டீரியல் எடுத்துக்கலாமா அதே மாதிரி ஆயில் ஆயில் வந்து நம்மளோட ஃபுட்டோட ரா மெட்டீரியல் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் சில்வர் சுகர் சுகருங்கிறது நம்ம டீல யூஸ் பண்ணுவோம்ல அண்ட் வுட்டு வுட்டுங்கிறதுமே மெட்டீரியல் தான் ஓகே நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ரா மெட்டீரியல் வுட்டு அப்புறம் உள் அப்படிங்கிறது நம்ம போர்வைக்கு யூஸ் பண்ற ரா மெட்டீரியல் இப்போ இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ங்கிறது மூலப்பொருட்களை பத்தி பேசும் சரியா மூலப்பொருட்கள் ஓகே ஒரு பெரிய ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறதுக்கு சின்னதா தேவைப்படக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் மூலப்பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ இந்த மூல மெட்டீரியல் நவுன் இருக்குல்ல மெட்டீரியல் நவுன் வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியாது சரியா மெட்டீரியல் நவுனை என்னைக்குமே கவுண்ட் பண்ண முடியாது அதை மெஷர் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் வாட்டரை நம்மளால என்ன முடியுமா ஒன் வாட்டர் டூ வாட்டர் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா முடியாது வாட்டரை என்னதான் பண்ண முடியும் அளக்க தான் முடியும் மெஷர் பண்ண தான் முடியும் சரியா வாட்டரை என்னைக்குமே கவுண்ட் பண்ண முடியாது கிளியரா இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க வாட்டரை நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியாது மெஷர் பண்ண தான் முடியும் சரியா இப்ப அடுத்து போலாம் அடுத்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஓகேவா அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன்னா என்னன்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு விஷயத்த என்னால பார்க்க முடியாது தொட முடியாது ஆனா உணர மட்டும்தான் முடியும் சரியா இத வந்து என்னால ஃபீல் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஓகேவா மனசுல மைண்ட்ல இமேஜின் பண்ண முடியும் யோசிச்சு பார்க்க முடியும் ஃபீல் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஆனா அதை பார்க்க முடியாது தொட முடியாது அதுதான் என்னது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஓகேவா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து லவ் ஹானஸ்ட் ஓகே ஹானஸ்ட்ங்கிறது என்னது நேர்மை நேர்மைய வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது தொட முடியாது அதுக்கு ஒரு உயிரே கிடையாது உயிரற்ற ஒரு விஷயம் அத நம்மளால என்னதான் பண்ண முடியும் உணர மட்டும் தான் முடியும் நேர்மைய யாரோ ஒருத்தவங்க நேர்மையா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணரதான் முடியுமே தவிர அத நம்மளால பார்க்க முடியாது சரியா அந்த நேர்மைங்கிற வார்த்தைய நேர்மையை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது சரியா அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இருக்கு அதுலயே டைப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் சரியா நம்மளோட குவாலிட்டியை வச்சு சொல்றது நேர்மையா இருக்கிறது ஹானஸ்டா இருக்கிறது கோவமா இருக்கிறது கோவத்தை நம்மளால பார்க்க முடியாது தொட முடியாது உணர மட்டும் தான் முடியும் சரியா கோவம் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்மளால ஃபீல் பண்ணா மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஜாய் சாஃப்ட்னஸ் ஸ்ட்ரென்த் கிரேட்னஸ் இது எல்லாமே நம்மளால உணர மட்டும் தான் முடியும் கிளியரா அண்ட் அதே மாதிரி ஆக்ஷனா இருக்கிறது சரியா மெடிடேட் பண்றது மூவ் பண்றது டிஸ்கவரி ஆக்டிவிட்டி இது எல்லாமேவும் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனுக்கு கீழே தான் வரும் சரியா இது எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு நான் பின்னாடி ஒரு ஷார்ட் கட் வச்சிருக்கேன் அதுல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா சைல்டுஹுட் சைல்டுஹுட்ங்கிறது இளமை பருவம் ஓகேவா இளமை பருவம் சைல்டுனா தான் குழந்தை சைல்டுங்கிறது வேற சைல்டுஹுட்ங்கிறது வேற சைல்டுதான் குழந்தை ஓகே சைல்டுஹுட் அப்படின்னா குழந்தை பருவம் யூத் அப்படின்னா இளமை பருவம் ஸோ இதெல்லாமே நம்மளால உணரதான் முடியும் சரியா சரி இளமை பருவத்துல நான் இப்படி இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால உணர மட்டும்தான் முடியும் அதை தொட முடியாது ஓகேவா ஆஹ் அதனாலதான் இந்த மாதிரி வித்தியாசமா வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ல கொடுத்துருக்காங்க நீங்க இதை வந்து இந்த அளவுக்கு போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா ஃபீல் பண்ண மட்டும்தான் முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நோம் ஓகேவா அதை பார்க்க முடியாது தொட முடியாது ஃபீல் பண்ண மட்டும்தான் முடியும் அதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் இப்போ இங்கேயுமே பாருங்களேன் அடுத்து நேம்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஒரு விஷயத்த பத்தி படிக்கக்கூடிய படிப்புகள் இருக்குல்ல அது இல்லாமவும் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் நோன்ல தான் வரும் கொடுத்துருக்காங்க எப்படின்னா இப்போ நான் கிராமர்னு சொல்றேன் கிராமரை உங்களால யோசிக்க தானே முடியும் சரியா மைண்ட்ல இதுதான் கிராமர் சரி இது நவுன் இது சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எங்கேயாவது கிராமரை வந்து ஒரு பொருளா ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கிற மாதிரி நீங்க பாத்துருக்கீங்களா கிடையாது இல்ல 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 ஸோ கிராமர் அப்படிங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு ஆர்ட்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஒரு மொழியோட மொழியோட ஒரு மொழியோட சேர்ந்ததுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அப்ப இந்த கிராமர் மியூசிக் சரியா மியூசிக் எல்லாம் வந்து அது மியூசிக் கேட்டாலே நிறைய பேருக்கு ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அது மியூசிக்னாலே ஃபீலிங் தான் ஓகேவா அப்ட்ராக்ட் நோனுக்கு கீழேதான் வரும் ஓகே இதை பத்தி நீங்க போக போக நீங்க நிறைய இதை பத்தி தெரிஞ்சீங்கன்னா இதை பத்தி கொஞ்சம் வாசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேவா ஓ இதெல்லாம் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் நோன் தானா அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே நம்மளோட எக்கனாமிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் கெமிஸ்ட்ரி இது எல்லாமே வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் நோன்ல தான் வரும் ஓகே உங்களால கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட பார்க்க முடியும் தொட முடியுமா ஓகேவா ஸோ பார்த்து படிக்கிறது வேற ஆனா கெமிஸ்ட்ரிங்கிற வார்த்தையை உங்களால பார்க்க முடியுமா முடியாது சரியா அதை தொடவும் முடியாது ஜஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது ஒ
ஓகேவா மெட்டீரியல் நவுனும் சரி அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனும் சரி அன்கவுண்டபிள்ல வரும் ஓகேவா இதை பத்தி நம்ம கிளியரா நாளைக்கு பாக்கலாம் நாளைக்கு வந்து கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிள் தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் சரியா அதுல பாக்கலாம் ஓகே பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்பர் நவுன் காமன் நவுன் கலெக்டிவ் நவுன் இது எல்லாமே கவுண்டபிள்ல வரும் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிள்னா என்ன அதை பத்தி இன்னும் டீடைல் நம்ம நாளைக்கு வீடியோல பாக்கலாம் இன்னைக்கு இந்த டைப்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம அஞ்சு டைப்பும் பாத்துட்டோம் சரியா அஞ்சு டைப்பும் கிளியரா பாத்துட்டோம் இந்த அஞ்சு டைப்ல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இல்ல டெலகிராம்ல கூட எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க சரியா நான் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா கிடைக்கிறதுக்கு நோட்ஸ் கொடுக்குறேன் சரியா இன்னும் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்குறேன் இப்போ அடுத்து இந்த அஞ்சு நவுன் பார்த்தோம்ல இந்த அஞ்சு நவுன்ல எக்ஸாம் ஓரியன்டா ஒரு சில கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் சரியா எக்ஸாம் ஓரியன்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னன்னு பாருங்க என்னால ப்ராப்பர் நவுன காமன் நவுனா மாத்த முடியும் சரியா அதாவது குறிப்பிட்ட பெயரை ஒரு குறிப்பிட்ட பர்டிகுலரா நான் சொல்லக்கூடிய பெயரை பொதுவா சொல்ற மாதிரி என்னால மாத்த முடியும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராப்பர் நவுனுக்கு முன்னாடி தேங்குற வார்த்தையை சேர்க்கணும் ஓகேவா பின்னாடிக்கு <laughs> மனுஷன் <laughs> 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 நம்ம தமிழ்ல உருவகம் ஓமைன்னு பத்தி சொல்லி படிச்சிருப்போம்ல இந்த இடத்துல காளிதாசோட ஒப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா சாரி ஷேக்ஸ்பியரோட காளிதாச ஒப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஷேக்ஸ்பியர் கூட காளிதாச ஒப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் எனது இந்த ப்ராப்பர் ரவுன காமன் ரவுனா சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் ஓகே அதே மாதிரி இங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் சாணக்யா இஸ் த மச்சி வலி ஆஃப் இந்தியா ஓகே மச்சி வலிங்கிறதுக்கு மீனிங் தெரியல ஆனா அது ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க ஹிந்தியில வரும் போல ஸோ காஷ்மீர் இஸ் த ஸ்விட்சர்லாந்து ஆஃப் இந்தியா ஓகேவா இந்த காஷ்மீரை வந்து ஓமைப்படுத்திருக்காங்களா சரியா அதாவது இந்தியாவின் சுவிட்சர்லாந்தா கருதப்படுது அப்போ காஷ்மீர்ங்கிறது பர்டிகுலரா ஒரு ஊரோட பேரு ப்ராப்பர் நவுன் தே சுவிட்சர்லாண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து சுவிட்சர்லாந்து தனியா ப்ராப்பர் நவுன் ஆனா தே சுவிட்சர்லாண்டு இருக்கும்போது அது காமன் நவுன் ஓகேவா அதாவது இந்தியாவோட சுவிட்சர்லாண்டே காஷ்மீர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓமைப்படுத்திருக்காங்க நாகார்ஜுனா இஸ் த ஐன்ஸ்டீன் ஐன்ஸ்டீன்ங்கிறது தனியா பேரு ஆனா தே ஐன்ஸ்டீன் போது அது காமன் நவுன் உதய்பூர்ங்கிறது தனியா வர இருக்கும்போது ப்ராப்பர் நவுன் அதே இந்த காஷ்மீர்ங்கிறது தே காஷ்மீரா இருக்கும்போது காமன் நவுன் ஓகேவா சோ இந்த மேல பார்த்தோம்ல இந்த இடத்துல காஷ்மீர்ங்கிறது ப்ராப்பர் நவுனா இருக்கு இந்த இடத்துல காஷ்மீர்ங்கிறது காமன் நவுனா இருக்கு ஏன் முன்னாடி தே வந்திருக்கு ஓகேவா சோ தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சமுத்திரகுப்தா இட் த நெப்போலியன் ஆஃப் இந்தியா ஓகே நெப்போலியன்ங்கிறது தனியா பார்க்கும்போது ப்ராப்பர் நவுன் அதே தேவோட சேர்த்து பார்க்கும்போது காமன் நவுன் ஓகேவா இந்தியாவின் நெப்போலியனா யார சொல்றாங்க சமுத்திரகுப்தாவை சொல்றாங்க சுர்தா சுர்தாஸ் ஆர் இஸ் சுர்தாஸ் இஸ் த மில்டன் ஆஃப் இந்தியா சர்தார் வி வல்லபாய் பட்டேல் இஸ் த பிஸ்மார்க் ஆஃப் இந்தியா தே பிஸ்மார்க் ஓகே தே பிஸ்மார்க் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா நம்மளால ப்ராப்பர் நவுனா காமன் நவுனா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் முன்னாடி ஒரு தே சேர்த்துக்கிட்டா இதுதான் இந்த கான்செப்ட் அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் சரி ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் போலாம் அடுத்த கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ப்ராப்பர் நவுன் மெட்டீரியல் நவுன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஓகேவா ப்ராப்பர் நவுன் மெட்டீரியல் நவுன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் எப்பவுமே சிங்குலரா தான் இருக்கும் ஓகே ஓகே எப்பவுமே சிங்குலரா தான் இருக்கும் அது ப்ளூரலா மாறுச்சுன்னா ஓகேவா இது எப்பவுமே ப்ராப்பர் நவுன் எப்பவுமே சிங்குலர் தான் அது ப்ளூரலா மாறும் போது அது காமன் நவுனா மாறிடும் ஓகேவா சரியா எப்பவுமே மேக்சிமம் சிங்குலரா தான் இருக்கும் ஆனா அதை நம்ம ப்ளூரல்ல போட்டுட்டோம்னா மீனிங் மாறும் அண்ட் அதோட நவுனோட டைப்புமே மாறிடும் ஓகே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ராப்பர் நவுன் மெட்டீரியல் நவுன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் இதெல்லாம் சிங்குலரா வந்துச்சுன்னா அது ஓகே அந்தந்த நவுன் தான் அதே இந்த எல்லாத்துக்கும் கீழே வரக்கூடிய நவுன்ஸ நீங்க ப்ளூரலா போட்டுட்டீங்கன்னா அது காமன் நவுனா மாறிடும் எக்ஸாம்பிள் இப்ப சொல்றேன் அயன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரா மெட்டீரியல் ஓகேவா வீடு கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரா மெட்டீரியல் அப்ப இது வந்து எதுல வரும் மெட்டீரியல் நவுன்ல வருமா ஓகே மெட்டீரியல் நவுன்ல வரும் 
அதே இந்த அயனை நான் அயன்ஸ்ன்னு மாத்திடுறேன் ப்ளூரலா மாத்திடுறேன் ஓகே இது சிங்குலர் அதனால மெட்டீரியல் கரெக்ட் அதே இந்த அயனை அயன்ஸ்ன்னு மாத்திட்டேன் இந்த அயன்ஸ்ங்கிறது என்னவா ஆயிடும் அப்படின்னா காமன் நவுன் ஆயிடும் ஓகே அயன்ஸ் அப்படிங்கிறது காமன் நவுன் ஓகே காமன் நவுன் அயன்ஸ் அப்படிங்கிறதோட மீனிங் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கையில வந்து கட்டுவாங்கல்ல சரியா போலீஸ் எல்லாம் புடிச்சிட்டு போகும்போது கையில விலங்கு போடுவாங்களா அதுக்கு பேர் தான் அயன்ஸ் பெட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அயன்ஸ் பெட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா ஞாபகம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா அயன் அப்படிங்கிறது மெட்டீரியல் நவுன் அயன்ஸ் அப்படிங்கிறது காமன் நவுன் ஓகே ஸோ இங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அயன் இஸ் அ ஹார்ட் மெட்டல் ரிமூவ் த அயன்ஸ் ஆஃப் அக்யூஸ்ட் ஓகே அந்த அயன்ஸ் கையில் விலங்க வந்து அவங்க ரிமூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே இது இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ராம் வாஸ் ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் சீதா ராம்ங்கிறது என்னது ப்ராப்பர் நவுன் ஓகே அது சிங்குலர்ல தான் இருக்கு அதே இந்த இடத்துல ஆல் ஆஃப் த ஆல் த மென் ஆஃப் இந்தியா ஆர் நாட் ராம் ஓகேவா இந்தியால இருக்கக்கூடிய எல்லா மண் எல்லா ஆண்களும் ராம் கிடையாது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ராம் என்னவா வருதுன்னா காமன் நவுனா வருது சரியா ஏன்னா பொதுவா ராம் ராமருங்கிற ஒரு தெய்வத்தை வச்சுட்டு இந்தியால இருக்கக்கூடிய யார் எந்த ஒரு மென்னும் அவரை போல கிடையாது இந்தியால இருக்கக்கூடிய ராமன் பேர் வச்சுட்டா மட்டும் அவர் மாதிரி ஆயிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி காமனா கொடுத்துருக்காங்க சரியா இதுல வித்தியாசம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ராம்ங்கிறது ப்ராப்பர் நானா வரும் ஒரு சில இடத்துல அந்த ப்ராப்பர் நவுனா நம்மளால காமன் நவுனாவும் எடுக்க முடியும் ப்ளூரலா வரும்போது சரியா இந்த இடத்துல ப்ளூரலா தான் வந்திருக்கு சரியா இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய எல்லா மென்னும் ராம் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆர் நாட் ராம் ஓகே அடுத்து இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இது இன்னும் கிளியரா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் He lost his eyesight. Okay, wow. Eyesight is the same thing. Okay, sight 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 is the same thing. Okay, he lost his eyesight. Okay, that is the same thing. Okay, sight is the same thing. Okay, these sights. These sights are the same thing. நம்மளோட இந்த இடத்த கூட கூடிப்பாங்க இல்ல நான் சைட் இன்னைக்கு பாக்க போனேன் சரியா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட பாக்க போனேன் சோ அந்த மாதிரி சைட்ஸ் வந்து காமன் அப்ப சைட்ங்கிறது சிங்குலரா இருக்கும் போது அப்ஸ்ட்ராக் நவுன் அதை ப்ளூரலா மாறும் போது காமன் நவுன் ஓகே இதெல்லாம் நல்லா வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப அடுத்து போலாம் சோ அடுத்த மூணாவது கான்செப்டா சோ இந்த கான்செப்ட் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நாலாவது பாத்துட்டு வந்துடலாம் நாலாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்துருப்போம்ல ஜூரி கேங் கிளப் டீம் போர்டு சொசைட்டி ஸோ இது எல்லாமே என்னது கலெக்டிவ் நோன் கூட்டு பெயர் சொல்ல கலெக்டிவ் நோன் சரியா இது எல்லாம் இவங்க எல்லாம் ஒரே வேலையை பண்ணாங்கன்னா சிங்குலரா வரும் ஒரே வேலையை பண்ணாங்கன்னா சிங்குலர் அதே வேற வேற வேலையை பண்ணாங்கன்னா ப்ளூரல் சரியா ஆனா இத வந்து நீங்க சிங்குலர் ப்ளூரல் மாத்த கூடாது இந்த நவுனா வந்து சிங்குலர் ப்ளூரல் மாத்த கூடாது இதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய வேர்பு தான் சிங்குலரா ப்ளூரலான்னு பாக்கணும் சரியா அதாவது அந்த சென்டென்ஸ் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இப்போ ஜூரி டேக்கிங் டெசிஷன் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுக்குறேன் இது எல்லாருமே ஒரே டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க அப்ப எல்லாரும் ஒரே வேலையை செய்யறாங்க அதனால அதோட வேர்பு சிங்குலர் அப்போ இந்த ஜூரிங்கிறதும் சிங்குலரா தான் வருது ஓகே ஜூரிங்கிறது சிங்குலர் அதே இந்த இதே இதுல இந்த கமிட்டி எடுத்துடலாம் ஜூரின்னு போடுவோம் ஸோ ஜூரி வேர் டிவைடட் இன் தேர் ஒப்பீனியன் அப்போ ஜூரி வந்து அவங்களோட ஒப்பீனியன்ல டிவைடடா இருக்காங்க அவங்க டெசிஷன் எடுக்கல எல்லாரும் ஒவ்வொரு டெசிஷன் சொல்றாங்க எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரை செலக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கும் போது இந்த இடத்துல அவங்களோட கருத்து வேறுபடுதா அப்போ எல்லாரும் வேற வேற வேலை செய்யறாங்கன்னு எடுத்துக்கோம் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அப்ப எல்லாரும் ஒரே டிசிஷன் எடுத்தாங்கன்னா அது சிங்குலர் வேற வேற டிசிஷன் எடுத்தாங்கன்னா அது ப்ளூரலா கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல ப்ளூரலா வருது ஓகே இந்த ஜூரியை மாத்த கூடாது பின்னாடி வரக்கூடிய வேர்பு தான் ப்ளூரலா இருக்கான்னு பாக்கணும் சரியா அந்த ஜூரியை வந்து ஜூரிஸ் அப்படின்னு போட்டுறக்கூடாது கிளியரா இது ஒண்ணு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல சரியா இதுல சிங்குலர் ப்ளூரல் பார்க்கும்போது இப்படிதான் பாடணும் ஓகே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து நவுன் ஆஃப் மல்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா நவுன் ஆஃப் மல்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அஹ் அந்தந்த மீனிங் சென்டென்ஸோட மீனிங் வச்சுதான் போட முடியும் அவங்க எல்லாரும் ஒரே டிசிஷன் செய் எடுக்கிறாங்களா ஒரே வேலையை செய்யறாங்களா இப்போ ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து படத்துக்கு படம் பார்க்க தேட்டருக்கு போறோம் சரியா எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து படம் பாக்குறாங்க அது சிங்குலர் எல்லாரும் வேற வேற சீட்ல போய் உட்காடுறாங்க அப்ப அது ப்ளூரல் கிளியரா ஸோ இதை பத்தி நம்ம சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட்லயே ஒரு கான்செப்ட்ல பாத்திருப்போம் இது நல்
ஓகேவா டீமை டீம்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டேன்னா அது காமன் ஓனாக போயிடும் டீமுன்னு இருந்தால் தான் அது கலெக்டிவ் ஓனர் டீம்ஸ்ன்னு மாற்றிட்டேன்னா அது காமன் ஓனர் புரியுதா இந்த டீமுன்னு தனியாக இந்த தனியாக அது சிங்குலராக ப்ளூரலான்னு பார்க்குறது தான் நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சிருப்போம் அதே இந்த டீமை டீம்ஸ்ன்னு வரலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வரலாம் ஆனால் அப்படி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் காமன் ஓனர் ஓகே அப்போ டீமுன்னு வந்தால் கலெக்டிவ் ஓனர் டீம்ஸ்ன்னு வந்தால் காமன் ஓனர் கிளியராக ஓகே காமன் ஓனர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க டீம்ஸ் இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்க தெர் ஆர் ஃபோர் டீம் ப்ரெசன்ட் இன் த கிரவுண்ட் ஓகேவா நாலு டீம் ப்ரெசன்ட் நாலு டீம் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்காங்க அந்த நாலு டீம்ஸ்ல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சிஎஸ்கே எடுத்துக்கலாம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நாலு டீம் ஓகே அப்போ டீம்ஸ் சொன்னா அது காமனா சொல்றது அந்த டீம்ஸ்க்கு வரக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சிஎஸ்கே அப்புறம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்றது ப்ராப்பர் நோ கிளியரா அப்ப இந்த டீம்ஸ்ங்கிறது எப்படி காமன் நோனா ஆக்ட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே நீங்க எக்ஸாம்பிள் வச்சு கொடுத்துருக்கேன் மெயினா நமக்கு தேவை இந்த பின்னாடி போர்த்து கான்செப்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா இந்த பேர்லாம் உட்காந்து போட்டு நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரியா இருந்தாலும் உங்களுக்கு இப்படியும் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது எக்ஸாம்ல இப்படியும் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குங்கிறதுக்காக தான் நான் கொண்டு வந்துருக்கேன் ஓகேவா ஓகே அப்போ கலெக்டிவ் நோன் வச்சு பார்க்கும்போது ஓகே கலெக்டிவ் நோன் இந்த ஜூரி ஜூரி கேங் கிளப் தீம் இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே கலெக்டிவ் நோன் ஓகேவா கலெக்டிவ் நோனா இருக்கும்போது அதுக்கு சிங்குலர் குளோரல் நம்ம பார்த்து போறோம் ஓகே அதே காமன் நோனா மாத்தணும்னா ஜூரிஸ் காம் டீம்ஸ் ஓகே டீம்ஸ் கவர்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மாத்திருவோம் ஓகே கம்பெனிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி மாத்தணும் அப்படின்னா அது காமன் நோன் ஓகே ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கோங்க காமன் நோன் கலெக்டிவ் நோன் அடுத்து போலாம் அடுத்து இதுல ஒரு ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னா நம்ம நவுன் கூட சரியா நவுன் கூட டிஒய் இந்த இந்த கொடுத்துக்கலாம் ஏஜிஇ ஏஎன்சிஇ ஏஎன்சிஒய் இஎன்சிஇ ஏஎன்சிஒய் ஹச் ஹச்ஓஓடி ஐடிஒய் எம்இஎன்டி என்இஎஸ்எஸ் எஸ்ஐஹெச் ஐபி டிஐஒய்என் டிஒய் சரியா இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை நவுன் கூட ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனாக மாறிடும் ஓகேவா அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன்னா சரி அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனுக்கு நம்ம வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்காம இருந்திருப்போம் ஸோ இதுதான் வித்தியாசம் ஓகேவா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய நவுன் கூட இந்த டிஒய் டிஐஒய்என் எம்இஎன்டி என்இஎஸ்எஸ் இதெல்லாம் சேர்த்தோம்னா அது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனாக மாறிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஷார்ட் ஷார்ட் கட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் எந்த ஆர்டர்னாலும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க சரியா மேக்சிமம் வந்து இந்த ஆர்டர் நல்லா இருக்கும் டிஒய் டிஐஒய்என் ஏஎன்சி இஎன்சிஇ ஓகேவா ஏஎன்சிஒய்யும் சேர்த்துக்கோங்க இதில் ஏஎன்சிஒய் இஎன்சிஒய் ஓகே அண்ட் அடுத்து எம்இஎன்டி என்இஎஸ்எஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அந்த மாதிரி வரும்ல அதே மாதிரி ஏஜ் ஃபுட் ஸோ இதெல்லாமே சேர்ந்து வரும் சரியா இதெல்லாம் அப்பப்போ படிச்சுக்கோங்க அப்போ நார்மலாக ஒரு நவுன் கூட நான் இந்த வார்த்தைகள்லாம் சேர்த்துட்டேன்னா அது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனாக மாறிடும் அப்போ இந்த நவுனில் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி வேர்டில் முடிஞ்சாலே ஓகே இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் வந்து வேர்டில் முடிஞ்சிட்டாலே அது எல்லாமே நவுன் தான் ஓகே அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் வேக்கண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் வேக்கண்டுங்கிறது ஒரு நவுனு அதே அது கூட சிஒய் சேர்த்துட்டு சொன்னேன்னா அது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனாக மாறிடும் ஓகே ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு நவுன் அதே அது கூட சி இஎன்சிஇ சேர்த்துட்டேன்னா ரெசிடென்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி மாறும் ஓகே இது இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நான் பின்னாடி கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ஆக்ட் அப்படிங்கிறது ஓகே ஒரு பொதுவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு காமன் நோன் அதே ஆக்ஷன் டிஒய் டிஐஒய்என் சேர்த்துட்டேன் அப்படின்னா அது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நோனாக மாறிடும் ஓகே ஒரு நார்மலான நவுனை ஒரு காமனாக பொதுவாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய நவுனு நான் எப்படி அப்ஸ்ட்ராக்ட் நோனாக மாற்றுறேன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஏஜென்ட் அப்படிங்கிறது காமன் நோன் அதே அதே ஏஜென்சியாக மாற்றினா அப்ஸ்ட்ராக்ட் நோன் பேபி அப்படிங்கிறது காமன் நோன் பேபிஹுட் சைல்டு சைல்டுஹுட் பாய் பாய்ஹுட் ஓகே அந்த ஹுட்டுங்கிற வார்த்தை ஏஜ்ங்கிற ஏஜிங்கிற வார்த்தை ஷிப்புங்கிற வார்த்தை ஐஎஸ்எம்ங்கிற வார்த்தை டிஒய்ங்கிற வார்த்தை அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு ஐஎஸ்எம் இங்க இருக்கு ஸோ டிஒய் ஓகே டிஒய் ராபரி டேசிட்டி டிஒய் ஸோ இது எல்லாமே என்னது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஓகே ஒரு நவுனை எப்படி அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனா மாத்துறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அடுத்து இதே ஒரு அப்ஜெக்டிவை நம்மளால அப்ஸ்ட்ராக்ட் நோனா மாற்ற முடியும் அதே வார்த்தைகள் தான் அந்த டிஒய் டிஐஒய்என் எம்இஎன்டி எம்இஎஸ்எஸ் இருக்குல்ல அந்த வார்த்தைகளை நீங்க ஒரு
கியூரியஸ் அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் கியூரியாசிட்டி அப்படிங்கிறது நவுன் ஓகே ஒரு அப்ஜெக்டிவை எப்படி நவுனா மாத்துறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே நிறைய இதுக்கு ஷார்ட்கட்ஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து நவுனோட டைப் பாக்குறதுனால ஒரு நவுனையோ ஒரு அப்ஜெக்டிவையோ அடுத்து கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அது அடுத்து ஒரு வேர்ப ஒரு வேர்ப எப்படி வந்து அப்சாக்ட் நவுனா மாத்துறது இதுதான் நம்ம இந்த இதுல பாத்திருக்கோம் கடைசியான இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ல இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு நவுன் ஒரு நார்மலா காமனா இருக்கக்கூடிய நவுனு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஒரு வேர்ப இதெல்லாம் இந்த டிஒய் டிஐ ஒயன் அந்த ஷார்ட்கட் எடுத்துக்கிறேன் இன்னொரு தடவை இந்த டிஒய் டிஐ ஒயன் இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது அப்சாக்ட் நவுனா மாறிடும் ஓகே அது நவுன் மட்டும் இல்ல வேர்பும் வரும் அப்ஜெக்டிவும் வரும் சரியா அப்ஜெக்டிவ் கூட ஏஜிஇ சேர்த்தீங்கன்னா அது அப்சாக்ட் நவுனா மாறிடும் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டெலிஜென்ட்னு இருக்கு ஓகேவா இன்டெலிஜென்ட் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னா இது வந்து இஎன்டில முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவ் அதே இந்த இன்டெலிஜென்ட்டை என்னால் நவுனா மாத்த முடியும் என்னன்னா இந்த ஜென்ட ஜென்ஸ்ன்னு மாத்திருவேன் நமக்கு இஎன்சி வந்து நவுன் தானே இந்த ஷார்ட்கட்ல பாத்துருக்கோம் அப்போ இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு மாத்தலாம் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு மாத்தினேன்னா இது நவுன் ஆயிருச்சு அவ்வளவுதான் இன்டெலிஜென்ஸ் சரியா இந்த ஷார்ட்கட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் ஓகே இந்த ஷார்ட்கட் எடுத்துக்கிறேன் சரியா இந்த ஷார்ட்கட் மட்டும் ஸோ இந்த ஷார்ட்கட்டை சொல்லி மட்டும் இந்த நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஷார்ட்கட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது நவுன் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாட்டு கூட இந்த ஷார்ட்கட்டை வச்சு நீங்க நவுன் கண்டுபிடிக்கலாம் சரியா இந்த வேர்ல முடிஞ்சிட்டாலே டிஒய்ல முடிஞ்சிட்டாலே அது நவுன் தான் அச்சோடி முடிஞ்சிட்டாலே அது நவுன் தான் இஎன்சியில முடிஞ்சிட்டாலே அது நவுன் தான் ஓகே இந்த மாதிரி உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா நவுன் உங்களுக்கு அந்த சின்னஸ்லயே நவுன் கண்டுபிடிக்க முடியலனா இந்த ஷார்ட்கட்டை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்